对了，他俩最近进展的怎么样？你说林野和童风啊？当然，我最近都已经好久没有见过童风了。难道他们两个同居了？不可能，要真说交往对象的话，我倒觉得欧林和林野才是最合适的，无论是从性格还是从工作方式，都是最合适的。雷浩，你是不是有什么事情瞒着我呀？那个欧林，在林叶身边待了这么多年都没动静，可为什么偏偏童风一来，他就开始瞎搅和了？我可没有啊，我瞎说的，随便说的，我真的什么都不知道。你说，林叶是不是对那个欧林有意思？啊？唉，我发誓。我真的什么都不知道。林叶他就是一个工作狂，以前呢，对天眼计划有兴趣，后来我去了绿创之后呢，就一心想着火王计划。他只对火王计划有执念，其他什么都没有。生活上也是两点一线，跟张白纸一样。不过话又说回来，那个火王计划到底是什么呀？感兴趣了？火王计划就是要提炼出一种新元素，可以来代替铀，没有辐射，自然可再生，而且呢，不用担心什么蓄能啊、衰弱的问题，是一种清洁的、可再生能源，可以让死去或者是冰封的地方复苏。比如说，冰川里面也可以重新生长出植物，停长出一些。停，别说了，一句也听不懂。吃饭。哦。怎么了？脸色不太好，不舒服啊？可能是没睡好吧。什么事？啊，我没找到林叶。这个，是实验室的最新报告，也是最新的研究数据。你到时候帮我给他。好，放我这吧。就这样，那我先走了。这就是森凯要的东西，这是绿创的研究成果。无论你们是用什么手段得到的，这都是无耻的窃取。窃取？就绿创这些小打小闹的成果，在我眼里就跟垃圾一样。窃取？就凭这些也配？
，我不能失去你，我只是想留在你身边。这新戏刚上，就有人这么使劲黑我。哎，谁让我是国民女神呢？看来大家还是太爱我了。永倩，啊，你有没有考虑过结婚的事情？嗯，雷浩，虽然我爱你爱到山崩地裂、河水倒流，但是我警告你。你要敢在这个破车里面跟我求婚，你就死定了。嗯，乖。爹，您什么时候能到呀？这杂志社的人都快疯了，全组都等着您开工呢。着什么急啊？让他们等着。姐，别呀，这，这肖总可是时尚界的女魔头，咱犯不着跟她干上啊。那你的意思就是不怕我，怕她？你搞清楚，每个月是谁给你发薪水啊？永倩，乖啊，你太霸道了。雷浩，你到底跟我是一国的，还是跟他们是一国的？工作都不容易，宽容。懂得宽容的你最美啊！那看在你的面子上，我就不生气了。这就对了，快到了啊！嗯，我不想那么快到，我想跟你在一起再多一点时间。工作重要，不能耽误你工作，我一会儿来接你。工作重要，可是你也很重要，我想多跟你待一会儿。好了好了，我先开车，我先开车，马上到了。嗯嗯，好好。嗯，好了好了好了。好好好，我想跟你多待一会出门了吗？到哪儿了？好了好了，别催了，我已经出门了，马上就到啊！哎，我拍了！哎呦，哎呦，姑奶奶，你这怎么了？发那么大脾气？哎，倩姐，喝点水，咱有事好商量啊！对呀、啊，有事好商量。我这年初刚签的代言，这是什么？我竞争对手的牌子，让我穿着我竞争对手牌子的衣服拍杂志。传出去，这叫违约，你懂不懂？你俩到底是不是我的人？这么坑我？姐，这次呀是《微加时尚杂志》五十周年纪念日，后面好多人排着队等着要上杂志封面呢。公司第一个推的就是你，要不这样，我跟他们说说，咱们再忍忍啊。忍？怎么忍？要么让他们服装部门换衣服，要么走人。职业道德。懂不懂？快哄哄，哄哄他。哎，没事啊，姐。什么人呀？迟到就算了，还无故呵斥工作人员，耍什么大牌呀？真是。还摔东西，真不愧是娱乐圈的霸王龙啊！<笑>简直没素质到极点。哎，上次你听说了吗？据说他在现场，没有黑咖啡，没有酸奶，他都不开工。真的。害得工作人员跑了好远才给他买到指定品牌的东西。哎，也就都在这儿干什么呢？肖总，肖总，光聊天不用工作啊？模特人呢？今天是魏永倩，这不又在耍大牌吗？我不是早就跟你们说过吗？对于魏永倩，我们要永远贯彻三不原则。我再说一遍，对于这种没有素质的艺人。不约片，不约稿，不排封面，永远都对他 say no。
明白，都记住了、哎。记住了。接着说，我们本来约了他们公司的一姐，结果人家临时有事要去参加活动，就把魏永倩给推过来了。他最近新戏天天上头条，也算是个话题人物，所以。啊、哎，喂，陶妮啊，我们家艺人这衣服怎么回事啊？肖总，肖总，这品牌代言你都没搞清楚吗？魏永倩，看来万年朝黑的体质也不是没有原因的。不拍就不拍，可以走了。凭什么让我走？我要让你们道歉。道歉？凭什么？明明就是你们工作人员不靠谱，别把责任都赖在我身上。专不专业？什么东西？你什么东西？你问我，问你什么东西？你要是什么都不想干，那就回家歇着，少在这里作怪。我告诉你，我魏永倩，从来不做没有职业道德的事情。你有没有点职业素养啊？<笑>职业素养？我拜托你先把自己的职业素养弄好了，再出来说别人吧。你，你凭什么这么说我呀？你。小南，怎么了？出什么事了？肖总的高跟鞋杀人于无形，第三次世界大战爆发了。哎呦，这谁这么大能耐，能跟咱们家肖总平分秋色？还能有谁啊？娱乐圈的霸王龙魏永倩呗，简直是世界奇观，长得一副女神样，真跟一女神经病。哎，算了，不说了，我先走了。哦，哎，永倩。真是恶人先告状！哎，好了好了，你们俩到底怎么回事啊？永倩，你先说。我年初就签了个服装品牌代言，这组照片用的服装是我代言品牌的竞品，按江湖规矩，我不能穿吗？你不知道早说啊！拜托，你们是时尚杂志，谁家代言的什么品牌，难道你们不知道吗？啊，能不能有点专业素养啊？哎，国内一线杂志，喂，你们家经纪人干什么的？服装代言都不告诉我们。啊、好了好了好了，是你们的错好吗？你们的失误。我走了我。别吵了，宝贝儿，都少说两句啊。咱们能不能想想办法？这服装能换吗？这一期的照片是人家服装品牌商自己掏腰包赞助的，如果要换，就只能换模特了。换就换，姑奶奶我还不伺候了。肖总，模特不能换，为什么？今天下午赶着出样，根本来不及换模特。还有多长时间啊？两个小时不到吧。我不是跟你们说过一定要再三检查的吗？别着急，别着急，先发几个信息，看看能不能找到人。你们等会儿啊。别着急啊，肯定可以的。嗯、你俩干嘛这么看着我？我接着找人，接着找人啊！好了，所有人都听好了，现在开工，快快快快！什么意思啊？为朋友，月亮泪插刀。行了，没错，走吧走吧。你们两个，哎，不行。等一下，我把这个放了。嗯，好的。欧林。你怎么来实验室了？找我有事吗？我就是随便来看看的。你让我给的文件我已经给林业了，放到他办公室了。但是他最近一直都没有来。你知道他去哪儿了吗？我也很久没有见到他了。这个林业太不负责任了，就把我们扔这儿了。呃，元素怎么样了？什么时候能稳定啊？咱们的实验进行到哪一步了？大总管。您什么时候对我们实验室的事情这么上心了？没有啊，我就是随便问问的。
那行，那我忙去了啊。嗯。我怎么觉得他怪怪的？好了，靠近一点啊！上再来上，来靠近一点。嘿，你怎么那么可爱啊？啊，好好好，这张脸一定要帮我修的瘦一点。你行了，大明星，我得好好挑挑，发几条朋友圈。嘿，都说女人翻脸如翻书啊，果然不假。真没想到，我跟肖雨。简直就是相见恨晚，太投缘了，简直就是超级好闺蜜啊！来来，走一个走一个，嗯，来，没有你，没有我，行行没有我没有我，你知道吗，永倩，今天的拍摄要是没有你，怎么可能顺利的完成呢？哎，我加了你的微信，我才知道，原来咱们俩都是性情中人啊，什么脾气啊、秉性啊、品味。简直就是一模一样<笑>，是臭味相投吧？你别嫉妒，你要是能够改改你的衣着品味，勉强啊，还可以加入我们的加菲姐妹团。好好好，随便你们什么团，我认输行了吧？今天啊，你们俩的矛盾能够化解，我这点牺牲啊也算值了。喂喂喂，童小姐，你好像受了很大的委屈似的。你知不知道我的杂志封面？嗯，娱乐圈有多少人想上都上不了？你怎么得了便宜还不领我的情呢？嗯，我领情，领情，领情。你有没有考虑过转行啊？来做演员？姐带你上戏，我告诉你，嗯、保证不出五部戏，你就能够独挑大梁了。嗯，来来来，谢谢倩姐，谢谢倩姐啊。<笑>今天呢，先放过小的，以后什么都听你们的，好不好？今天已经把我折腾的前胸贴后背了，咱们先吃饭行不行？来，再干一个！啊，行行行！为了我们三个人的相聚，干一杯！干杯！干杯嗯嗯，哎呀，好久没有这么大口喝酒吃肉了。哎，童风，嗯，你最近跟李烨怎么样了？我跟他不熟啊。属欧林插足啊！欧林又是什么人？哼，你俩真当我瞎呀？你们再这样私聊，手机没收了啊？嗯，放放下，我现在已经满血复活了，跟林烨不会再有任何瓜葛。我今天就从小雨家搬出来，彻底远离林烨。小雨。咱们今天为了庆祝童风远离林业，来，干杯！这一杯必须陪你喝了。哎呦，你赶紧多倒点酒，这人有没有？你们俩怎么喝那么少啊？倒上，倒上！来来来，那我真搬出来了啊！童风，你真的要从我家搬走啊？哎，正好我今天下午没事，帮你搬家。哎，行了吧？我可不敢劳烦你这个大明星。我想要去小雨的豪宅参观一下嘛，嗯，这个可以有的豪宅，来喝一个，哎，来来来，嗯，来来来，必须要喝好了才能去搬家，来来来，干杯，嗯、多倒一点，这么多了，必须的，可以吗？我干了，你随意，我也干了，这个女人疯了，疯了疯了，彻底疯了、哎。新的基地已经正式启动，信号系统已经激活。虽然对外宣传这只是通讯基站，但真正的目的一旦被发现，恐怕对咱们不利。安排下去，让所有人都小心。可是，万一要是被人发现了呢？那也是我的事，你只要管好自己的工作，明白？啊！啊！
继续工作。在不久的将来，我将控制整个地球。狄总，刚才发生了什么？您没事吧？没事，我只是很快就要回家了。最近你工作辛苦了，回去早点休息。啊，我没事儿，谢狄总关心。对了，林业最近在忙什么？林业自从消失以后，一直打探不到他的消息。不过我已经加派人手去找了。欧林那边什么情况？同样也是没有消息。我在担心，他会不会出卖咱们？放心吧，欧林是个聪明的女人。他没有消息就是最好的消息，所以他才会去赌，赌这份不可能成功的感情。按照地。所说，我应该是早就已经到地球了。可是，一千多年前，到底发生了什么事情？为什么我一点儿也不记得？为什么在这里？除了少轩。都有一个跟神域同伴长得一模一样的人出现，以各种方式和理由围绕在我的身边。在小宇这儿住了这么长时间，对这房子都有感情了。你要愿意呀。可以随时搬去我家住，反正咱俩就住在对门，平时我家里也没人，正好我们还能结个伴儿。算了吧，我就不打扰你跟雷浩大人世界了。童风，嗯，你来这儿是不是为了某人啊？我都说过了，跟林业无关。我才不信呢，你们俩一定有关系，对不对？喂，魏小姐，魏教授醒了，是吗？好，我马上到医院。怎么了，童风？舅舅醒了，我舅舅醒了，太好了！走，咱们赶紧去医院。走走。教授，那天到底发生了什么事情？是不是林业？一切都是林业做的。舅舅，您别担心，无论对方是谁，我都相信法律一定能制裁他。一切都是林业做的。哎，教授，是不是哪里不舒服？我去叫医生，快去。教授，听我说，纵火的不是林业，但你要远离他，离他越远越好，啊。可是您为什么让我离开他呢？到底有什么理由啊？涛风，别再追查下去，到此为止。教授，您到底有什么事情在瞒着我？您告诉我好吗，教授
你在吗？魏教授醒了。他跟我说，那天纵火的人不是你。谁写的啊？写的什么东西？告诉我，谁写的？今天晚上之前必须给我改一份。什么东西？哎，总编大人，这东西不是我们组负责的。不是你负责，谁负责的？我不管谁负责的。今天晚上看不到新的，全都我滚蛋！不干了就不干了，我们早就不想干了。不干了，不干了，不干了，别吵了。又不是我们负责。小赵，月月，别吵了。总编，总编没事吧？总编。拿点水啊，总编！哇！生日快乐！生日快乐！你生日快乐！你生日快乐！祝你生日快乐！祝你生日快乐！谢谢，谢谢大家，谢谢，小童。这是我们大家专门为你策划的生日 party， 知道你下周就要离开我们，我们都非常的舍不得你。是啊，咱们杂志社有一个规矩，就是在每个员工过生日的当天，大家为他准备一个蛋糕，一起切蛋糕、吹蜡烛庆祝生日。你刚从国外回来，在咱们杂志社的时间太短，也没时间给你过生日。今天，就当我们大家为你过生日，好不好？嗯，好，谢谢，生日快乐，谢谢大家，生日快乐，虽然我来的时间不长，但这一段日子跟大家朝夕相处，是我生命中特别美好的时光。我不会忘了这里的一切，更不会忘了你们。谢谢。好了，同学，我们一起吹蜡烛，许个愿望吧。来吧，许愿吧。好。
，好，来，哎，好，谢谢，生日快乐，谢谢大家。还有这些别忘了啊，都搬走。好，这些本子我来收拾。小王，过来一下。哎，张总，把这些东西搬到我办公室去。张董事，您无故擅自解散员工，事情还没有弄清楚，林业不在的情况下，您这种行为太不负责任了吧？雷公啊，我多说两句，你别不痛快。今时不同往日，森泰集团已经有了绿创的控股权，江浩明下了决定，谁敢反对？现在我们是人在屋檐下，不得不低头。我从一开始我就反对收购。是董事会趁林业不在擅自做的决定，我们从一开始就中了江浩明的圈套，所以呢，现在我们这些高层那是泥菩萨过江，自身难保，谁还有心思去管这些员工的去留呢？要怪就怪林业，已经消失这么久，人还是没有找到。要不是森泰接盘的话，绿创早就完蛋了。现在啊，你就知足吧。林业他现在只是。暂时的下落不明，也许他只是太累了。他，小伙子，你知不知道现在各大媒体都在揣测，林业是因为纵火杀人的丑闻躲起来了。虽然我不知道他现在出了什么事情，但是当事人没有追究他，他自己却无端的消失了。不是心虚是什么？他要是无辜的，他就应该站出来为自己辩护，何必去背这个黑锅呢？我也不希望事情发展成这样，但是世界上没有这么多巧合的事情。好端端一个人，说没有就没有了，那肯定就是跑路了。雷公，雷公，什么事儿？不好了，实验室出事了。哎，住手！雷公，干什么呢？你们？哎，干什么呢？啊？谁让他们进来的？站出来！谁让他们进来的？雷浩、欧林，谁让他们进来的？他们怎么会有钥匙呢？是我让他们进来的。你你说什么？雷公，你还不知道，欧林现在是子公司的总负责人，所有交接调度的工作都由他来负责。欧林。这不是你的本意，对不对？是他们强迫你了，他们肯定强迫你了，对不对？你不要害怕，我在这里，林爷爷马上就会回来，不用害怕。他们没有强迫我，我自愿的。这只是一份工作而已，给谁打工都一样，没有区别请他离开实验室。是是。欧林，走，一定会后悔的。走，快走。从现在开始，出去。这里将无限期的关闭。啊，各位请吧。走什么？年册不见了？是啊，按说这种旧档案平时根本就不会有人借阅，上次你来复印过之后，莫名其妙就消失了。是不是有人借走了？不可能，但凡有人借阅，我这里肯定会有记录
那本年册很重要吗？看你好像很着急啊。哦，没什么，谢谢啊。啊，没事儿。师兄，你怎么在这儿？是你把年册拿走的。没错，是我。不过你不必担心，林业的秘密暂时不会被别人知道。虽然我不知道魏教授为什么在醒来之后对警方绝口不提档案的事情，但是只要这个年册落到媒体手里。林业面对的就不仅仅是涉嫌谋杀，而是会像个怪物一样被全世界追捕揭剖。师兄，林业跟你算不上认识，他跟你无怨无仇的，你为什么要这么做？我这只是帮你做你应该做的事情，你不应该质问我，而应该问问你自己。你扪心自问，曾几何时你的心态已经发生了变化，你甚至不惜违背你原来最看重的职业信仰。换做以前，你早就把手里的新闻公之于众。并不惜一切代价揭露林业的真面目了。可现在的你患得患失，完全失去了一个新闻工作者应有的判断。那你下一步准备怎么办？我要的非常简单，离开这个男人，跟我回去吧，忘记这里所发生的一切。师兄，你知道的，我向来不受人威胁。我这不是在威胁你。我只是不想你因为他而受到任何的伤害，让你变得不再是你自己。机场见。啊在这片饥寒之地，我总能感觉到和神域相近的气息。或许在这里，能找到一千三百年前的答案，能够消除我的疑惑。当年到底发生了些什么？我又为什么会将那一切都遗忘了？